안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 짧고 간결한 영상 하나 올립니다 지난번에 쇼츠로 약간 보여드리긴 했는데 이제 풀 영상이죠 그래봤자 약 4분 지역에 있는 그 창고인데 지게차 하나 빠져있죠 3톤 지게차입니다 3톤 지게차인데 구조물 하나 들고 나오다가 빠졌습니다 이곳에 예전에 저 왼쪽에 보시면 오렌지색 무슨 박스가 하나 있을 거예요 그거를 제가 하차할 때이 땅이 굉장히 위험하더라고요 지게차가 회전을 하거나 방향을 틀면은 빠질 것 같아 갖고 간신히 내려놨던 건데 역시나 저 지게차가 빠져 버렸습니다 이런 땅 조심해야 되죠 이렇게 잡석 파쇄석 같은 게 딸. 깔린 땅이 지게차에게는 쥐약이죠 아차면 빠집니다 지금 제가 먼저 와서 견인 준비를 끝내 놓고 기다리고 있습니다 자 저기 사장님이 이제 도착했어요 그러면 이건 이런 경우는 굉장히 간단하죠 저는 그냥 후진만 하면 돼요 저, 차, 저 정도 차는 그냥 끌려 나옵니다 별로 힘도 안 들어가요 그리고 만약 이 땅이 지금 연약한 땅이다 그러면은 그냥 후진을 하는게 아니고 틸트를 안아줘야죠 틸트를 안아줘서 유압의 힘으로 흐집어 내야 됩니다 자 이렇게 유압의 힘으로 해서 쭉 나오죠 어느정도 나온 상태에서 후진을 하면은 아주 쉽게 나와 버립니다 완전히 안전한 땅까지 내려왔죠 아주 간단한 작업이죠 이런 경우 이렇게 분할을 할 때도 저 지게차가 어떻게 빠져 있냐에 따라서 어렵고 쉽고 이런 게 결정이 됩니다. 지난번 하우스 안에 지게차 빠졌던 거그 영상 그것은 조금 난이도가 있는 작업이죠. 그렇게 물건을 들고 또 이렇게 수직으로 빠져 버리면은 제가 어떻게 힘을 쓸 수가 없는 상황이 돼 버리거든요. 그리고 장소도 비좁 봤기 때문에 좀 어려웠던 영상이었지만 오늘 영상은 굉장히 간단한 영상이죠 그냥 묶어서 한번 앙으면서 뒤로 후진하면 그냥 빠져나오는 이런 작업 이런 작업은 어렵지 않은 작업입니다 누구든지 할수 있는 쉬운 작업이죠 자, 이렇게 해서 간단한 영상 하나 올려드렸습니다 지게차가 사실 많이 빠집니다 굉장히 많이 빠지고 있어요 이런 땅 비포장 땅에서는 지게차가 굉장히 잘 빠지죠 언제나 조심해야 됩니다 영업용 지게차도 이런 곳에 많이 가기 때문에 정말 잘 빠지고 있어요 그러면은 항상 안전운전 하시기 바랍니다 감사합니다 좋은 하루 되세요